La selección peruana de Jorge Fossati informó que el partido amistoso frente a Nicaragua se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, mientras que el duelo frente a la República Dominicana será el Monumental de la U. Somos Garry Corazón, el Alejandro Villanueva y Monumental se listan para vivir dos noches mágicas con la bicolor, anunció la bicolor en sus redes sociales. La selección peruana será local en Matute ante Nicaragua el viernes 22 de marzo a las 8 y media, mientras que el martes 26 el duelo ante República Dominicana será en el Monumental en el mismo horario. Oliver Sone, jugador del Silkerbog de Dinamarca, desde que supo de su ascendencia peruana, buscó todos los medios para conectar con nuestra cultura para sentirse parte de nosotros y así representar a la selección peruana. Esta vez el futbolista nos regaló una postal consumiendo café peruano. Si bien todavía no debuta con la bicolor, el jugador sigue estando en el radar del nuevo comando técnico de Jorge Fossati. Desvirtuaron todo lo que dije de Sone, es elegible, no peruano, pero elegible, lo que quiero decir es que no nació acá, no voy a gastar dos partidos para asegurar a nadie, me parece por lo que hemos seguido en videos de la liga danesa y ahora últimamente en amistosos que ha jugado su equipo, un jugador con condiciones físicas muy buenas, tiene también condiciones técnicas y por lo tanto me parece un jugador que perfectamente podemos tener en cuenta llegado el momento, dijo Jorge Fosati para Willax Deporte. Jefferson Farfán habló sobre el futuro de la selección peruana de Jorge Fosati. El exfutbolista manifestó que la bicolor tendrá un duro y difícil camino en las eliminatorias y Copa América, debido a que no podrán contar con Cristian Cueva, debido a una lesión en una de sus rodillas. Cabe señalar que Foquita llegó a Trujillo para encontrarse con Paolo Guerrero y brindarle todo su apoyo en esta nueva etapa de su carrera deportiva con la César Vallejo. ¿Qué decirle a Paolo? Que le vaya increíble, que le vaya súper bien. Ah, Viniendo por ahí de repente para poder alentarlo también, ¿por qué no? ¿No? Un amigo de o quizás vengo a firmar también, ¿no saben? <risa> bien, bien, él está contento, está tranquilo, así que nada, como mejor amigo apoyarlo y, y estar con él, ¿no? Siempre. El próximo año podría ir a Alianza, ¿no? Sí, eso ya va a depender mucho de él, ¿no? de él y de las personas que, que lo manejan. Esperemos que esté en la selección y le vaya de la mejor manera y que disfrute, ¿no? Ajá. ¿La presencia de Fossati también te ilusiona en la selección? Sí, esperemos que sea de lo mejor. Eh, sabemos que está difícil la situación de la selección, pero yo creo que van a replantear todo. ¿A que Cueva también se recupere? Sí, de todas maneras, al mil por ciento. Sin Cueva va a estar más complicado todavía. Piero Quispe, jugador de Pumas de México, habló sobre cómo fue su relación con Juan Reynoso y reveló que se siente agradecido. Quispe también dijo que cuando llegó a México, Jorge Fossati, nuevo director técnico de la selección peruana, habló con él para explicarle cómo sería la experiencia fuera del país. Siempre estaré agradecido con Juan Reynoso por darme la oportunidad de debutar en la selección peruana. Agradezco a los que me ayudaron a mi carrera. Ángel Comiso es un tema aparte. Hablé con Jorge Fossati cuando debuté en Pumas y me dijo que no era fácil salir al extranjero. Desde que llegó a la U nos dio la confianza que no teníamos, pues no creíamos en nosotros y la capacidad que teníamos. Cada día hablaba con uno. Me hubiese encantado quedarme en universitario, pero estoy feliz acá y no voy a desaprovechar la oportunidad. Es súper diferente jugar en la liga mexicana, pues es muy intensa y mucho más física. Acá no te dejan pensar. El año pasado me enfoqué en la U. Mandé un mensaje a Víctor Guzmán por su debut en Alianza Lima. Él está en la empresa de representantes que formó parte y es parte de mi familia. Cuando me tocó debutar, tuve a alguien que me dio palabras. Dijo Piero Quispe.